Ipo vipi mpenzi msikilizaji wa Fema Radio Show nguvu ya binti. Ni wiki nyingine tena tunaendelea kusababisha na kuendelea na vipindi hivi ambavyo viruruka wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Na leo mada yetu ni nzuri sana. Leo tunazungumzia umuhimu wa matumizi ya njia za uzazi wa mpango hasa kwa wewe kijana. Ah uh, mimi Lynn Charles, niko na binti wa nguvu Sara. Sema Sara leo sikuelewi. Mbona umevaa nguo nyeusi usi. usi. <laughs> Break is beautiful bwana, <laughs> unajua? <laughs> Nikaanza kufikiria labda umeanza kuogopa hii mada. <laughs> ah, mna kitu kama hicho. Sikia lini. Mm-hmm. Hakuna kitu kinachorudisha nyuma maendeleo ya msichana kama kupata mimba katika kipindi ambacho hujajipanga. Haswa, haswa. Katika mfululizo wa vipindi vya nguvu ya binti wakati wa uchaguzi mkuu uliopita tulifanikiwa kwenda Kigoma mwisho wa reri. Mm-hmm. Kuna mengi yalizungumzwa. Unajua Lynn, hakuna kitu kinachorudisha nyuma maendeleo ya msichana kama kupata mimba katika kipindi ambacho hujajipanga. Haswa, haswa. Katika mfululizo wa vipindi vya nguvu ya binti wakati wa uchaguzi mkuu uliopita, tulifanikiwa kwenda Kigoma mwisho wa reri. Kuna mengi yalizungumzwa. Mhm. Na huko Kigoma mjadala ujikita sana kuhusu umuhimu wa matumizi ya njia za uzazi wa mpango ukiwalenga hasa vijana. Tuungane na binti wa nguvu Karo akikusanya maoni ya wananchi kutoka mkoa ni Kigoma. Sima, Sauti yako. <laughs> ndo kigoma na ninaelea ndani ya ziwa Tanganyika kama mnavyoona wenyewe ndani ya mandhari hii nitakuwaepo hapa nikusanya maoni ya wakazi wa hapa kuhusiana na swali la kwa nini ni vigumu kwa vijana kupata huduma ya njia za uzazi wa mpango ungana nami ninapoingia ndani ya jiji hili zaidi kukusanya maoni yetu ambao ni vijana lakini hawajui nini maana ya umuhimu wa uzazi wa mpango itakuwa tu ni elimu ndogo wana wanaoga kimona mwenzao ameenda kupata hiyo elimu wanamcheka au wanamtupia maneno yale ambayo ye mwenyewe atajisi vibaya <laughs> na kwa nini jitulizeni vijana <laughs> vijana wengi wanakuwa bado hawajua wana huo muamko kwa ndio maana inakuwa ngumu kupata huduma za mpango uh, watu wengi wanafikiri kwamba huduma mzazi wa uzazi wa mpango inatolewa kwa wanandoa tu na so kwa vijana. Sema radio show. Dio show ya kikijanja. Basi hayo ndio alikuwa maoni ya wananchi kuhusiana na matumizi ya njia za uzazi wa mpango. Mimi vijana wamefunguka na kusema ya moyoni mm. namna wanavyofikiria kuhusiana na madai. E, kabisa. Uh, kuna ushuhuda mzuri sana kutoka kwa binti anaitwa Misingo. Uh, kutoka Kigoma. Mm. Uyu Misingo bwana. <laughs> Ni binti aliyepata ujauzito kwa sababu tu muuguzi wa afya ya uzazi alimnyima kupata huduma ya uzazi wa mpango. I see. Mm. Swala la kusikitisha sana. Sana sana. Mm. Na uzuri ni kwamba mm. Sara wewe mwenyewe ndio ulimfanyia maujiano binti huyo. Hivyo tuungane na Sara akimfanyia maujiano binti misingo. Nipo katika eneo la Meti karibu kabisa na soko mapenzi. Nitakutana na binti mwenzangu, yeye ana story nzuri sana, atakwenda kushare nasi. Karibu. Sema Radio Show. Dio show ya kikiganja. Misingo. Eh Sara. Mzima. Mzima. Karibu sana. Asante sawa kabisa. Mm. Tunazungumzia matumizi ya njia za uzazi wa mpango. Ndiyo. Kitu gani kilikutokea kwenye swala zima la matumizi ya njia za uzazi wa mpango? Mara kwanza kabisa mm. kwenda kujiunga katika swala zima la uzazi wa mpango, nilikuwa niko sekondari. Mm-hmm. Kwao nilikuwa niko mimi na rafiki zangu kaenda paka hospitali. Uh-huh. Tulipofika pale tukamkuta Nais. Akatuuliza swali kwamba sisi ni wa Toto yani kwa sisi bado wanafunzi. Yeah. Kwa ni kwa nini tunahitaji kujiunga na uzazi wa mpango? Je, tuna tupo katika mahusiano? Mm-hmm. Kwa sababu ni yule mama ni mtu mzima, alafu huwezi kuchukulia rais kukubali yeah. kwamba ndiyo, hapana. Tukadanganya tukasema hapana. Mm-hmm. Sisi hatupo katika mahusiano. Akauliza sasa kama hamko katika mahusiano, kwa nini mnahitaji kujiunga na uzazi wa mpango? Mhm. Uh-huh. <laughs> kweli tulikosa jibu ikabidi tukashauriana na pesa nakuaje tuondokeni kwa hiyo tuka tumeondoka mm. mwisho wa siku mm. nikaa nimepata ujauzito 
Ni kweli roho iniuma sana. Yaani tunaye mpaka sasa inaniuma sana nikikaa nikifikiria. Na kwa kosa hivi natumia maivo, natumia vijiti na sijapata sijapata ujauzito tuseme. Kwa hiyo nafikiria kama nisi angekubali kuniwekea mm. vijiti tangu kipindikie nilipoenda kumuomba. Mm. Ningekuwa nafanya mambo yangu umeelewa eh? Mm. Kwa ni hicho waga nikikaa hivi nikifikiria kiukweli inaniuma sana. Uh-huh. Karibu kwanza nyumbani kwetu. Oh, hapa ndo nyumbani. Ya, hapa ndo nyumbani. Sema radio show. Dio show ya kikiganja. Mpaka mtu umeamua kwenda kujiunga na uzazi wa mpango. Mm. Ina maana kabisa kwamba umeshaanza mahusiano. Kwa ni wanapokuwa mtu umeamua kwenda kujiunga na uzazi wa mpango unafika kule unakataliwa mm. kinachotakiwa ndio kama hichi hapa. Sasa ushakataliwa mara kwanza kati ndio ulikuwa hujahitaji kuzaa. Mm. Umeshaanza ndio unaenda ukienda kujiunga na uzazi wa mpango wanakubali. Endapo mtu anapoamua kwenda kujiunga na uzazi wa mpango. Mm. Basi usimkatalie. Ya, ana maana kwamba yupo katika mahusiano. Mm. Mm. Uh, kwa hiyo maisha yako ya sasa yakoje? <laughs> maisha yangu sasa yanaendelea vizuri kwa sababu niliamua kwenda kujiunga na uzazi wa mpango. Mm na nikaamua kujiunga na vijana kividea utuoga tunakusanyika vijana wengi mm. tunashauriana tunaongelea mambo mbalimbali wanahusu vijana mm. kwao ndo nipo kwenye kundi hicho hapa na unajishughulisha na biashara gani ujasiria mali ah mimi sasa hivi nimeamua kuwa fundichereani ya yani ninashona nguo za kike Aha. nauza mm. au na dada kunita kitenge chako kama hivyo mm. na kushonea nguo yako nzuri tu okay yeah sawa kabisa. Unawashauri nini wasichana wenzako ambao hawajajiunga na njia za uzazi wa mpango? Kwa kijana yote anaituangalia sasa hivi. Aende akajiunge na uzazi wa mpango. Kwa yule ambaye bado hajazaa, haja ambaye hajapata mimba, mm. ya yeah. aende akajiunge na uzazi wa mpango. Ni njia nzuri sana. Haina tatizo lolote. Asante sana misengo. Oh, asante sana. Kijana mwenzangu nafikiri umejifunza mengi sana kutoka kwa misingo. Ni wakati sasa waswala la huduma ya njia za uzazi wa mpango hasa kwa vijana likaangaliwa kwa umakini zaidi. Sema radio show. Dio show ya kikiganja. Tumerudi tena na kama ndio unajiunga na sisi unasikiliza Fema Radio Show nguvu ya binti. Hivi inawezekana kuna manesi wenye tabia kama hizi E, kwa sababu unajiuliza kama wapo je ni wasichana wangapi wanapoteza ndoto zao kwa sababu ya ku, kukosa uh, elimu ya, ya uzazi wa mpango. Jibu litakuwa wapo. Lakini kuna wauguzi wengi na hata vijana watakuwa wamejifunza mengi sana kupitia ushuhuda huu. Kwa kweli na mimi nafikiria mlipata nafasi ya kuendelea kukusanya maoni kwa vijana kupitia majadiliano, si ndio? Ndio Lin. Mm. Rebecca alizungumza na vijana wa Kigoma kuhusiana na upatikanaji wa njia za uzazi wa mpango kwa vijana Tanzania. Na walizungumzia zaidi maeneo yao ya huko Kigoma. Tupate kumsikiliza Rebecca. Ya, yeah, niko Kigoma na niko na vijana wenzangu hapa. Leo tukizungumza kuhusiana na upatikanaji wa huduma ya njia za uzazi wa mpango kwa vijana nchini Tanzania. Tukusikie labda Enjo, wewe katika eneo lako hali ikoje? Vijana wenzako unafikiri wanatumia njia za uzazi wa mpango? Ya, yeah, kwangu mm. kwa upande wangu na kwa mazingira ambayo naishi, vijana wengi wanatumia uzazi wa mpango mm. kwa sababu inawasaidia pale ambapo wanatarajia kupanga familia. Alafu most of them nakuta ni mtu yuko kwenye familia yake au nakuta yuko tayari kashaegea kwenye mahusiano. Mm-hmm. Kwa njia za uzazi wa mpango zinawasaidia sana. Sawa yeah. kabisa. Enjo, hebu tuambie kuhusu wewe. Wewe wewe unatumia njia za uzazi wa mpango? Natumia. Okay na dhana yako kuhusiana na njia hizi ikoje? Kwa sababu ya kujiwekea malengo nisije nikapata mtoto mm-hmm. kabla mimi kumhitaji. Sawa kabisa. Kasaba Mtu kwa uzoefu wako wewe katika eneo lako. Ni kama vile dimbu tena kama dimbwi. <laughs> <laughs> kwa sababu wengi wao mm. wanajificha. Na wengi wao hata wakiwa wanaenda wanatupuliwa mbali labda umri mdogo hapa na pale. Mm. Kwa hiyo kweli mimi naambulia sasa hivi kuona ambao wanapata madhara tu kutokana na kutokutumia upango. Mm. Pango uzazi kwa kweli. Okay. Inaumiza sana. Na sisi tunaanza kuna kuna story tofauti hapa. Uh, upande wangu kinachozungumziwa na kasaba anachozungumza tofauti. Ali hem niambie kwa hao ambao wanatumia katika eneo lako hizi njia au hizo huduma wanazipata wapi? Kwa hapa sisi Kigoma tuna hospitali manispa, mm-hmm. hospitali ya manispa ambayo ndio hiyo maweni mm-hmm. uh, regional hospital. Mm-hmm. Sasa pale kuna clinic. Mm-hmm. Sawa? Kwa huduma ya mama, sio uh, baba na mtoto. Sasa sisi mazingira ambayo watu niko nao mimi hawajaa baba na wengine hawajaa mama na wengine sio watu. Mm-hmm. Kwa hiyo anashindwa kwenda pale kupata ile huduma. Kwa hiyo vipi? Anaamua kwenda 
duka la dawa ili usaba unajua pale kwa namna moja nyingine ni lazima akutane mm -hmm. na manesi ambao wanohusika sana na zile duka za dawa ni vijana vijana mm -hmm. kwa anaweza kusema ah, bibi e, e, naomba kondom mm -hmm. au binti ana, anaenda pale mimi nataka vidonge vile vya vya vya, vya, vya majila mm -hmm. vya kuzuia mimba na nini kwa hiyo nakuwa wanadoji wanaenda sehemu ambazo ni elimu ile usika wakutana na mimi naamini kabisa yule anayeuza dawa pia naye ana elimu ya masuala ya dawa medicine hivyo mm -hmm. na udaktari anajua kwa hiyo unavyoenda pale unamwambia naomba dawa kwa ajili ya kupanga uzazi ni na hisi anakupa maelezo kwamba utatumia hivi kwa muda fulani hivyo na hivyo lakini dada yangu hawezi kupata huduma iliyo kamilika okay. baadaye ndo inakuja kuleta madhara sana mm -hmm. sizani um, ilikuwa mwaka gani nakumbuka ilikuwa ni dawa mm -hmm ilikuwa ni duka la madawa baridi lilikamatwa na dada ambaye alienda kusomea mwezi mmoja tu lakini dada hiyo huduma ilikuwa inatoa kweli sasa kwa hiyo dada yangu atakupa ile kamilika ndio mm. wanachosema wengi wakienda wanapewa tu wanaondoka mm. sawa amna ushauri wote okay. kwa baadaye inakuja madhara hebu tukusikie enjo tena hapo una feel kwa nini vijana wengi wanakuwa hawavutiwi na hizi njia za uzazi wa mpango mwingine akifika pale unasikia hivi wewe bado mbona bado mtoto mdogo inakuwaaje unakuja katika huduma hizi subiria kwanza umri wako ukifika utakuja umri ukifika ni upi jamani sasa kama mtu umeanza mahusiano umri ukifika ni upi sasa <laughs> ndio hapo eh? mtu aweza akajua ni umri gani eh. ambao wenyewe wanahitaji okay. mimi naweza kuzungumzia kwamba uh, sababu ya kwanza ambayo ni nyepesi sana mm. ni aibu lakini sababu ya pili uh, naweza kuzungumzia swala la udhubutu watu wengi tunashindwa kuwa na udhubutu wa kwenda kwa daktari au nurse au mganga wa afya kumuonyesha kwamba mimi nahitaji nini elimu hii hapa ya uzazi wa mpango sema radio show ndio show ya kikijanja mimi kitu ambacho ningependa kukiona uh, kwa wanasiasa wetu kwamba yeye ataendelea kupambana na afya za kina mama sawa watoto na kizao zote zinazowahusu ikiwa ni pamoja hapo sisi kwenye majimbo yetu kama wanakuja tunataka zile za nati zenye utaalamu wa afya lakini pia na hizi 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 duka za dawa baridi wapite Sa Alice kwa kumalizia wewe ya kwako ni yapi tunaomba wasimamie na wajikite katika huduma hizi za uzazi wa mpango mbaya zaidi ni kwamba mwanzo kama hivi eh wanaweka nguvu zaidi lakini kwa baadaye wakishaingia madarakani nguvu zote zinaisha tunaomba wasisahau kwa sababu bila sisi hawezi wakawa wao na bila wao hatuwezi kuwa sisi sawa kwa sababu unasemaje wewe waweze kufikia sana kutoa support katika sekta ambazo zinaendeleza uh, masuala ya mpango uzazi okay. mfano kama wafema mm. na sana mara nyingi fema wanajitolea kweli mm. kwa hiyo ningeomba viongozi sawa mm. na zani ukishatoa support kama kwa vikundi mm. kama fema hata kama sio fema basi kama kuna vikundi vingine ambazo vinaendeleza maendeleo kama haya mm. na zani ningekuwa vizuri zaidi ya yeah, basi mtazamaji wa fema tv show tuwe na uthubutu kama vijana tu sky tu tusione aibu mwisho wa siku afya yako ndio bosi wako au vipi basi huyo ndo alikuwa binti wa nguvu Rebecca akifanya mahojiano na vijana kutoka mkoa ni Kigoma na asilimia kubwa ya vijana hawa wamesema kwamba wamefunguka wamesema moyoni jinsi gani ile swala linavowagusa kama linavowagusa sara <laughs> <laughs> na kama kawaida waga tunakuwa na wadau wetu Maria Stops wakitupa ujumbe kuhusiana na afya ya uzazi lakini pia uzazi wa mpango na leo nafikiri ndo wakati sahihi wa Maria Stops kutuambia kuhusiana na swala hili mimi ninashia huku ya kutaka kujua wanataka kutueleza nini hivyo tuungane na wadau wetu moja kwa moja Maria Stops Baby Baby Nani wewe uskote huu? Ni mimi Juma nifungulie mlango. I said baby, mm. na shida na wewe mshikaji wangu. Mm -hmm. Nahitaji ushauri wako, sijui nataka kufanya. Naweza kuingia ndani? Hapana, okay. niko busy. Tuongee tu hapa. Ni jambo muhimu, hatuwezi kuongelea hapa. Du? Haya, ingia. Ah, Kuniambia kuwa rahma yupo ndani bwana. Mambo rahma. Poa tu. Mtushtua? Tulikuwa tunaangalia filamu hapa. Eh, niambie kuna nini? I said tumechemka mwanangu. Nina tatizo kubwa. Vicky amenipigia simu hapa, anahisi ana ujauzito. Sijui hata nifanye nini yani. Siko tayari kuwa baba. Kwani amkuwa mnatumia njia yote ya kuzuia mimba? Hapana, hapo ndo tulipokosea rafiki yangu. Ah. Usipochukua tahadhari wakati wa kufata asali, lazima ungatwe na nyuki. Hapo mnahitajika kwenda kwa mtaalamu wa afya kuhakikisha ili mpate uhakika jambo hili. Siamini kama Vicky ameacha hali itokee. Nene, Vicky asilaumiwe kuwa ameacha hali yake itokee. Mlichemka wote hapo, msia anaweza kujipa mimba mwenyewe. Huyu ah, hapa anapiga simu. Ah, ni yeye huyu hapa. Halo? Mambo wangu. Nini? Wacha. Na, afadhali. <sighs> Amepima bwana ana ujauzito. Kumbe ana malaria. 
kama ungekuwa mwanaume unaejali ungeongea naye kuhusu kujikinga na mimba sio nakimbia kimbia usiku wote huku ukilialia tu unatakiwa kuwajibika kwa maisha yenu ya baadaye eh uko sahihi rahma tutakwenda clinic ya uzazi wa mpango kesho asubuhi sitaki itokee tena kwa elini jamani <laughs> poa mwanangu tutaonana ese muda umekwenda umekuwa usiku sana mimi nasepa lakini ongea na vijana wenzako Devi kuhusu uzazi wa mpango Wanaume msilalamike kuwa uzazi wa mpango ni swala la wanawake tu. Wanaume pia mnatakiwa kushirikiana na wanawake kwenye kupanga maisha yenu ya kifamilia. Usiku mwema. Mambo yote siku hizi ni kupanga. Unataka kuchagua lini upate mtoto? Tembelea kituo cha huduma za afya kwa ushauri na huduma za uzazi wa mpango. Chagua uzazi wa mpango, chagua maisha bora. Basi huo ndio ulikuwa ujumbe kutoka kwa wadau wetu Maria Stops na kwa sababu leo tunazungumzia njia za uzazi wa mpango nafikiri umepata mengi zaidi na unaweza kufunguka kama vijana wa Kigoma walivyofunguka ama sio <laughs> <laughs> Ujumbe mzuri sana kutoka Maria Stops kufunguka ni muhimu Green lakini ni kuchukua hatua kwa kile ulichofunguka ni kitu kingine. Rebecca kasema, afya yako ndio bosi wako. <laughs> Kabisa. Hivi unafahamu kwamba sara watu wengi huaga tunasahau kwamba unapokuwa na afya njema mm. ndivyo unaweza kufanya vitu vingine. Hivyo kuna umuhimu wa kujali sana afya zetu ili tuweze kusonga mbele lakini pia tuweze kufikia ndoto na malengo yetu. Bwanaishi kama kawaida yuko pamoja nasi nadhani ni wakati wa kuungana na Bwanaishi. Sema Radio Show. Dio show ya kikijanja. Ah, wewe ngoja kwanza. Wewe mbona baba anaopanga vitabu na wewe unapangua? Kiko wapi kiko kitabu? Ah. Ni mimi ngaika. <laughs> Mbeki hapa. Nilikuwa eh. naitafuta hiyo hiyo. Jana eh? Aha. Eh. Sasa tunaweza kupanga sababu nimeshakiona. Nime eh? Shika kwanza ingoja nivipange ni hivi. Sasa umesikia? Mimi na mama yako tulikuwa na mipango na tulipanga kuwazaa nyinyi wawili tu, yani wewe na kaka yako Zuru. Basi na hatukukurupuka wala hatukubahatisha kuwazaa nyinyi. Umenielewa? Ndio baba. Na lengo hapa ilikuwa nyinyi watoto wetu mweze kupata huduma bora mweze kupata elimu bora mweze kupata lishe bora ili baadaye katika maisha na nyinyi mweze kuwa na maisha maisha bora umenisoma ndio baba sasa <laughs> sikiliza tunu na pesa za kuwapiga nyinyi pamba tunazo sababu tulipanga mipango pesa za kuwapiga pamba tunazo na mtapiga pamba kwa kwenda mbele nyinyi hamtakuwa na masuala maisha haya kauka nikuvae masuala yote ya kauka nikuvae yatakuwa tunafanyaje tunayaweka hapa tunaitupa kule eh hey, pango mzima <laughs> hey. panga pangua panga pango haya ah, hebu kanilete kalamu kwanza nilete kalamu ili niweze kuandika hizo vizuri hapa niandike yote hapa lete kalamu hapa mara moja Eh nilete kalamu tuandike mambo yote ambayo tunataka tuyapange vizuri. Ah ah, wewe kumbe na jumla ni mna tu mnaniangalia. Eh sasa mimi na mpenzi wangu Tuli hatukukurupuka toka tulipoanza mahusiano tulikuwa tunaenda kwenye vituo hivi vya huduma ya afya ya uzazi. Eh huduma ya afya ya uzazi tunapata pale huduma rafiki. Na mpaka hivi leo unaona mipango imekamilika hapa watoto wawili mambo yanaenda vizuri kila kitu barabara. Sasa sijui wewe unangoja nini? Usi kama ulikuwa kama ulikuwa bado hujafanya maamuzi ya kwenda kwenye vituo vya afya ili afya ya uzazi wa mpango ili kupata hizo huduma rafiki. Nenda sasa mambo yapo nenda huwa na mipango kama mimi na <laughs> na familia yangu. <laughs> Mpenzi msikilizaji hii ni Fema Radio Show nguvu ya binti. Mfululizo wa vipindi vilivyoruka mwaka wa uchaguzi na tano. Kuhamasisha wasichana kushiriki katika masuala ya uongozi na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Eh, nadhani tumeshamsikia bwana Ishi. Mimi kama kawaida nampenda sana bwana Ishi kwa sababu ana dizaini zake mwenyewe ambapo anafikisha ujumbe kwa jamii. Na kwa sasa nadhani tuweze kumsikiliza mtaalamu wetu ambaye yeye ataenda kutueleza mengi sana kuhusiana na mada yetu ya leo. Na safari hii tumepata nafasi ya kuungana na Martha Jerome kutoka WPC Kigoma. Sema Radio Show. Dio show ya kikijanja. Bado niko mkoani Kigoma, nikiendelea kula migebuka na nimenawili kama unavyoniona. Leo niko na mwanaharakati kutoka katika shirika la Women Promotion Center WPC. Unafikiri kwa nini ni muhimu kwa mabinti kutafuta na kupata maelezo zaidi juu ya afya ya uzazi na elimu ya kijinsia? Kukosekana kwa huduma hizi muhimu 
kunasababisha mabinti kutokufikia malengo yao yale waliojiwekea watakosaje kuyafikia malengo kwa sababu kuna mimba za utotoni zinazojitokeza mimba zisizotarajiwa na hivi ni vikwazo vikubwa vinavyosababisha hawa mabinti ama wanawake kutokufikia malengo yao kwa hiyo kwao ni lazima na ni muhimu ni mahali gani au ni wapi huyo kijana sasa anaweza kwenda kupata hizo huduma za njia zinazo mpango au elimu ya kijinsia kwa ujumla kwanza kabisa swala zima la msingi ni taarifa taarifa zinatolewa kwenye vituo husika vya afya lakini wanaharakati kama sisi tunatoa elimu lazima apate elimu ya kujitambua atambue mabadiliko ya mwili wake kwa sababu vijana wengi wanajiingiza katika vitendo vingine kwa sababu hawana elimu sahihi ya kujitambua akisha pata hiyo elimu sasa anaweza akambiwa ni wapi sasa anaweza akaenda akapata hizo taarifa kwa hiyo tunasema kwenda vichochoroni haitakiwi watu wanatakiwa waende kwenye vituo vya afya lakini wahakikishe kwamba wale wanaotoa huduma kuli wajue hiyo ni haki kabisa ya mteja anatakiwa kuipata Uh, kuna umri maalum labda ambao anatakiwa kupewa huduma au ni mtu ni kijana yeyote anaweza kwenda. Kwa kweli umri maalum ulikuwepo lakini kwa sasa tunachotakiwa kuangalia kwamba unapoweka umri wa miaka 15 sasa hawa walioko chini, chini ya umri wa miaka 15 wanaopata hedhi wakiwa na miaka 12 sijui tunawaweka wapi na hili ndio kundi ambalo linaathirika zaidi nyie kama nyie mnafanya kitu gani ili kuhakikisha vijana wanapata hizi taarifa na huduma ya njia zozo mpango tunachokifanya kwanza tunatoa elimu elimu ipi watu watambue lakini watambue kwamba kuna mimba zisizotarajiwa zinatokana na nini watu kutokupanga uzazi na tunaitoa kwa jamii nzima na tutahakikisha tumeifikia Tanzania nzima sio Kigoma tu Tanzania kwa jumla tutafika na kuitoa elimu tutaitoa kwa wanawake tunaitoa kwa vijana mpaka kwa wakina baba na, tu, na ningefikiria kwamba ifike sehemu kwenye zile kliniki waandike kliniki ni ya watu waliokuwa na u, katika umri wa kujifungua ili kwamba kila mtu yoyote ajue kwamba kama nikiwa kijana nimeshajijua nipo katika umri huo niwezi kwenda na kupata huduma tena huduma zinazofikika na huduma nzuri huduma rafiki unafikiri nini kifanyike ili kuondoa huo ugumu kwa sababu umesiona kuna ugumu pia ambao vijana wanakumbana nao wake wanapoenda kupata hizo huduma mahospitalini kwenye zaanati huko wanapoenda kuwepo sela madhubuti na kama sela madhubuti zipo ziwe zinatekelezeka kama vile zilivyopangwa kuhakikisha kwamba huduma zinafikiwa na zinapatikana kwa sababu wakati mwingine mtu anakwenda anaambiwa kwamba huduma hiyo unayoitaka haipo subiri kwanza sasa kama ninasubiri na ya mambo mengine yanasubiri mambo yanaendelea hayawezi kusubiri eti kwa sababu huduma haipo kwa hiyo serikali ihakikishe kwamba huduma sahihi zinatolewa lakini wataalamu walioajiliwa wawe ni rafiki kwa wateja wao na wazitoe vile inavyotakikana lakini tu si serikali peke yake tuhakikishe kama wanaharakati kama asasi kama jamii kwa ujumla tushikane mikono kuhakikisha kwamba haki za wanawake ambazo ni haki za watu wote zinatekelezeka na kama zitatekelezeka tutakuwa na jamii inayoheshimu haki za wanawake sawa kabisa maneno ya mwisho ambayo ungependa kumwambia binti wa Kitanzania ambaye mpaka sasa hivi labda anaona aibu kwenda kwenye hizo huduma kupata hizo huduma ushauri wangu ni kwamba mabinti waende kwenye vituo pale anapoona kwamba kwa umri huu nilionao nikiendelea hivi malengo yangu yatafika aende kwenye kituo na akifika pale hata akiulizwa wewe mwanafunzi amwambie ndio mimi ni mwanafunzi lakini ninatambua kwa sababu mimi ni mwanafunzi na natakiwa kufikia malengo ndio maana nimekuja hapa na kama yupo katika mahusiano huyo mpenzi wake hana haki juu ya mwili wake mwenye haki na mwili wake ni yeye mwenyewe kwa sababu mimba isiyotarajiwa ikitokea yeye ndo atakatisha malengo na sio mpenzi wake kumbe yeye mwenyewe mwili wake chaguo lake na pale anapofikia kwamba ananyimwa huduma akatafu, awatafute women's promotion center pale walipo wahakikishe kwamba huduma anapatiwa na sasa zingine zilizopo karibu yake zinazotetea haki kitu kimoja ambacho kimeonekana ni kwamba kuna utofauti sana kati ya wanachokifikiria watoto na kila wanapocho wanakifikiria wazazi na na hiyo hiyo gap inasababisha watoto kuwa e, wasiri mno kwa njia moja au nyingine ni lazima kuwe na mjadala wa wazi kabisa kwamba wazazi tutawapoteza watoto kwenye 
hizi ngono za mapema na tutapata watoto wengi watapata mimba za, za utotoni na tutapata matatizo makubwa mengine kama fistula na matatizo mengine yanayofanana na hayo kwa sababu ya, ku, ya kukataa kwamba kutoongea nao lakini pia lazima tukubali kwamba kuna uwezekano kabisa kwamba watoto waka, wakaenda kwenye ngono kwa hiyo hili swala ni lazima tuliongee kwa pande zote mbili swala la, la uzazi wa mpango linatiliwa kipaumbele kikubwa sana ni jinsi gani sasa tunawafikia vijana hilo nafikiri ni swala kwa sababu kama unavyosema swala la huduma rafiki hilo ndio swala ambalo linabidi litiliwe mkazo kwamba mara nyingi inahusiana na na pale mama anapokwenda kujifungua atakapokujifungua basi apewe huduma na wengine wanaoenda kufata nyota ya kijani wanaoambiwa ah njoo na mme wako kama hukweli kuja na mme wako basi usipate huwezi kupata huduma nafikiri hapo ndipo inabidi tubadilike inabidi tukubali kwamba mi tusipo tusipo uh, tusipo address kitu hapa tatizo litakuja litukute hapa na linapotukuta hapa linakuwa ni tatizo kubwa zaidi linapoteza maisha linampotezea mtoto eh, hata uwezo wako wa kuja kupata watoto baadaye na pia linaweza ndio linatusababisha kuingia gharama za kusema tuanze operations za fistula kwa sababu tumekataa kupambana na kitu kilipokuwa hapo kwa hiyo ninafikiri hili, hapo tu kwenye kwamba huduma zenyewe ziwe ziwe rafiki hilo nafikiri ni swala ambalo linabidi bado lifanywe kazi Sema radio show Dio show ya kikiganja Vema kabisa hayo yalikuwa mahojiano kati ya Karo pamoja na uh, mtaalamu wetu Martha Jerome na kiukweli mimba za utotoni imekuwa ni tatizo kubwa sana kwenye jamii na hii imetokana na kutokuwa na uelewa wa matumizi sahihi ya njia za uzazi wa mpango si ndio Sara Oh yes na nafikiri kuanzia sasa jamii itakuwa imejifunza kitu kupitia kipindi hichi cha Fema Radio Show Nguvu ya Binti Mimi naitwa Sara Beda mimi naitwa Lynn Charles na nitaendelea kukukumbusha endelea kuungana nasi katika Fema Radio Show Nguvu ya Binti na kwa siku ya leo hakikisha wewe kijana wewe binti una ufahamu na una uelewa juu ju ya njia za uzazi wa mpango. Tukutane tena wiki ijayo. Sisi ndo kama hivyo. Bye. <laughs>